，在大盘子中准备三百克低筋面粉。这个面粉呢，一定要选择低筋的。然后加入一勺食用盐，增加面粉的筋性。再准备三颗母鸡蛋，打入碗中。鸡蛋的重量呢，大概是一百五十克左右。然后往里面加入二十克左右的白糖调味喜欢吃甜的也可以多放一些。然后加上三克的小苏打粉，这个小苏打粉呢一定要选用食用小苏打。然后我们用筷子顺时针或者是逆时针来搅拌一下，先把这个面粉在盆中搅拌成一个大面絮状。我们在搅的时候呢，尽量不要朝着一个方向快速搅拌，那样的画面很容易起筋形。我们可以唱炒菜的方式来翻拌。只要把它们翻拌均匀就可以了，最后翻拌成这样的状态就可以了。然后把筷子扔掉，这个时候在里面加入二十克的花生油，没有花生油的话，也可以换成玉米油或者菜籽油都可以。加入石油做出来的面团会更加的香酥。然后我们把手洗干净，戴上一只一次性的手套来揉一下，在盆中揉成一个光滑的面团。我们一定要多给它揉一会儿。揉到盆中没有一点干面粉，然后揉出来的鸡蛋面团呢，呈现的是一个粗糙一点的状态，像这样也没有关系。然后放到一个干净的盆中，先扣上一个保鲜袋，给它密封起来。接下来我们再来和一份面，碗中加入150克低筋面粉，加上一勺食用盐，增加面粉的筋性。趁它不注意的时候，打上一颗母鸡蛋。加入三勺白糖，大概十克左右，然后加入二十九克清水，先用筷子搅和均匀，同样是搅拌成大面絮状。我们在做这个小点心的时候，一定要记好这个比例，不然的话是做不成的。而且一定要掌握好和面的顺序，先和出一个鸡蛋的面团，再和出一个白一些的面团，像这样就可以啦。然后我们用清洗干净的小手下手揉一下，在盆中给它揉成形。最后揉好的状态呢是有一些粗糙的，不过没有关系。我们同样给它放入盆中，然后把黄面团给它取出来，留下这个白面团在盘中醒一小会儿。趁他不注意的时候，给它放在案板上，因为这个面团呢是醒过的，醒过以后这个面团的延展性是非常好的。我们可以像这样来回拉扯它，它都是不容易断的。像这样就是醒好了。然后我们下手用尽全力把这个面团给它揉圆。一开始这个面团呢是不可能揉圆的，只要给它揉到没有干面粉就可以了。我们醒一会儿再来揉这个面团，就很容易被揉圆了。我们一定要多揉制一会儿，可以让它起筋性。这样吃上去口感才会更加香酥好吃。最后，我们在案板上给它揉成一个圆圆的，像这样一个比较光滑一些的面团就行了。然后用手像这样给它收一收，把底部的口给它收的紧实一些，然后放在案板上。我们可以多撒上一些干面粉，这样可以起到一个防粘的作用。然后趁它不注意的时候，在案板上给它搓成长条。像这样就可以了，然后用刀给它们分割成小面剂子，尽量给它们切的大小一致一些，分成七十克左右的一个小面剂子就可以了。然后把单个的面剂放在案板上，揉一揉，给它揉成圆形，把这个切个面给它揉进去，像这样就可以了。全部揉完以后，给它们全部放入盆中，用盖子或者是保鲜膜盖起来，防止风干。然后把这个白色的面团取出来。这个白色的面团醒好以后呢，它的延展性也会更好一些，可以随意的去拉伸。我们以同样的步骤，把这个白色的面团放在案板上，揉和原来的大小。揉圆以后，同样放在案板上搓成长条，然后用同样的方式给它们切成小块大概切五个左右就可以了，每一个控制在五十克左右。再把每一个剂子像这样给它揉圆，把刀子的切割面同样揉进去，把这个面团揉得均匀一些，像这样就可以了。接下来我们取出揉好的面团，先准备一个白色的面团放在案板上，撒上一些干面粉防止粘连，然后去临近家借一个擀面杖来擀制一下。
让这个白色的面团在案板上擀成一个驴舌状，尽量把它擀得薄一些。擀好以后呢，我们这个黄色的面团也用同样的方式给它擀成驴舌状，尽量把它们擀的大小都均匀一些。擀好以后呢，我们来组装一下，先在底部放上一个白色的面片然后再铺上一个黄色的面皮儿，然后我们再次铺上白色的面皮儿，接着铺上黄色的面皮儿，直到把它们全部铺完就可以了。我们像这样全部做好以后，就是这个状态了，一层白的，一层黄的。然后我们用擀面杖像这样给它擀制一下，这样可以让这个面片相互靠近，更加贴合一些。然后我们再用刀来修理一下边缘，直接把边缘切断。切断以后呢，我们间隔两公分左右，再次给它们切断。最后像这样的状态就可以啦。我们把剩下的全部切完，然后我们再把头部的位置给它修整一下。直接切成一公分左右的小段就可以了。来看一下，我们做好以后呢是这个样子的，一层一层的，非常的漂亮。锅子烧干以后倒点食用油，这个油呢可以多来一些。然后先开大火把油烧热，大概两分钟左右，这个油温就已经升起来了。我们用筷子来测试一下。筷子插进去以后呢，可以看到筷子的周围像这样冒起密集的小气泡的时候，像这样就说明这个油温已经烧好了。这个时候我们把火力调的小一些，调成文明火就可以了。然后把做好的生坯挨个的放入油锅中开始炸制。可以看到放入油锅以后，几秒钟的时间就漂浮起来了。等漂浮起来以后呢，我们用筷子像这样给它拨动一下，想办法给它挨个的翻个面这样可以让另一面也收落均匀，两面炸制，这样可以实现两面都是酥脆的。我们中途呢一定要用筷子勤搅动几次，让这个小点心在锅中收落均匀，这样才能更好的熟透。颜色金黄金黄的，真的是太漂亮了。全程在锅中炸制两分钟左右，炸制这个点心，双面都呈现像这样的金黄色的时候，我们用一个漏勺给它们打捞出来就可以了。这个状态呢就已经熟透了。如果继续炸制的话，它的颜色不仅会发黑，口感吃上去呢也会发苦。油温不变，再次把剩下的生坯全部丢入油锅中，继续来炸制。全程依旧多翻几次面我们一定要勤翻动着，这样才可以让其更好的受热。等出锅以后，我们一定要给它放在一个漏网里面，把多余的油分给它控掉。这样吃上去，它的口感呢会更好一些。这个油呢控的越干净，它的口感也会更加的酥脆。控油以后摆入盘中就可以了。香粗好吃的小点心做好了，里面没有加入太多的糖分，还加入了鸡蛋，吃上去非常的营养又健康。自己做出来的呢比外面卖的还要好吃，虽然是油炸的，但是没有摄入什么油分，油脂呢只吸附在表皮薄薄的一层，吃再多也不会感觉到油腻。我们可以当做早餐或者是主食来吃都是可以的，吃起来真的是比油条还要香。这个做法呢也是非常的简单，可以当做主食，也可以当做小零食。如果你也喜欢，那就赶快来试试吧。创作不易，你的每一次点赞和评论都将是我不断成长的动力。点我的头像还可以看到一些家常美食视频。我是新月，我们下期再见。